Soprattutto nell'ultima settimana ascoltiamo sempre più notizie che ci dicono che il problema più grave in Italia attualmente è il numero degli immigrati presenti e in particolar modo il numero de dei migranti irregolari. I dati però ufficiali ci dicono il contrario. Al 1 gennaio del 2018 eh, erano presenti in Italia poco più di 5 milioni di stranieri, europei e non europei. Quindi soltanto l'8,4% della popolazione nazionale. Di questo numero soltanto poco meno di 500.000 persone erano gli stranieri irregolari, privi di un regolare permesso di, di soggiorno, quindi una percentuale bassissima rispetto sia al numero degli stranieri presenti in Italia che al numero della popolazione nazionale. Per quanto riguarda i rifugiati e i richiedenti asilo, nel mondo esistono 22 milioni e mezzo di rifugiati e il problema è che vengono accolti eh, per l'86% da paesi in via di sviluppo, da paesi che violano quotidianamente i diritti umani fondamentali. Pensiamo alla Turchia che nel 2016 ha accolto 2 milioni e 900 mila rifugiati, oppure al Pakistan che nello stesso anno ne ha accolti 1 milione e 400 mila. I numeri in Italia sono nettamente inferiori. Soltanto nel 2017 eh, sono approdati sulle coste italiane poco meno di 120.000 persone, un numero nettamente inferiore anche rispetto al 2016, eh, periodo durante il quale sono arrivate 181.000 persone. Non esiste inoltre nessuna emergenza dal punto di vista di accoglienza, perché secondo l'ultimo rapporto del, sulla protezione internazionale in Italia, a luglio del 2017 le persone accolte nei centri di accoglienza erano poco più di 250.000. Questo per dire che i numeri rispetto a molti altri paesi sono molto inferiori in Italia, non si, non si parla di nessuna invasione e soprattutto non abbiamo un numero eccessivo rispetto alla totalità della popolazione nazionale e alle risorse che lo Stato italiano ha.